የጃፒና ጉዟችን ከአሜሪካ ድምጽ ይቀጥላል ቀጣዩ ርዕሳችን ወደ አንድ ቴክኖሎጂ ባለሙያ ይወስደናል በርካቶች ተሰማርተውባቸው ከነበሩ የሥራ መስኮች በኮቪድ 19 ቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ተፈናቅለዋል እንዲህ ያለው ጊዜ የሥራ መስክ ምርጫቸውን ዳግም ሊያጠኑት እንደሚገባ አመላካች ነው ሲሊዛሪ እንግዳችን ይሞግታሉ በተለይ ደግሞ የቴክኖሎጂውን መንደር ቢቀላቀሉ በርካታ ወጣቶች ለተሻለ የሥራ ዋስትናና ገቢ ሊበቁበት የሚችሉበት እድል የላቀ እንደሆነም ይመክራሉ። እንግዳችን ለ14 አመታት በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ የመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያ ሆኖ የሰሩት የኢቫንጋዲ ቴክ ባለቤት አዱኛ በቀለ ናቸው። ሀብታሙ ሲዩም ከአዱኛ በቀለ ጋር ያደረገው ቆይታ የሚጀምረው በሙያው ያገለገሉባቸው የውቀት ተቋማት ከመዘረዝሩበት ነው። Maryland University website ya Marriott Foundation and website o ich indezi application o ich mecharasha lay demo ya Department of Homeland Security ya DHS ga govern website ya Asian agency demo for Morocco na Ibangadi take emit indezi consultants web application building uh, software building mobile application building digital marketing min amen emi sara agency no esu na qawqam kunna hun yallehut na mulu sara esu lay adunya ndemtawqo ngidi bezih be united states ust eminoru berkatta seboch be covid 19 mikniyat sirat tunwal tulude etiopian min kenezi mikakel igenyubetal yihi gize tulude etiopian wede information technology zerfoch fitacho liyazoru yemigebabbe saat no bilhe ndemtamen yisemanyal ihinin yemitilbet mikniyatu mindinno lezi wanno mikniyat mindinno mesele bet sira maatatin yasikesse ታው ኮቪድ ብቻውን አይደለም ኮቪድ የመጨረሻው የግመሉን ጀርባ ይሰበረችው እንደምትላት አይነት ነገር ፑሽ ነች እንጂ ከዛ ከኮቪድ በፊት ራሱ ይያየ ነው ነበር ቴክኖሎጂ ፊልድ ላይ የሌላችሁ ሰዎች ስራቸው አውቶሜትድ እየሆነ ነው ቴክኖሎጂ እየተቀየረ ነውና ወደ ቴክኖሎጂ ፊልድ መግባት አለባችሁ የሚለውን በጣም ለበርካታ አመታት ሲባል የነበረ ነገር ነበርና አዳዲስዎቹ ስራዎች ያሉት technology field line no programming line no artificial intelligence line no data science line no እንደዚህ አይነት line no አዳዲሶቹ ስራዎች ያሉት መሬት ላይ ያሉትና በእጃችሁ የምትሰሯቸው ስራዎች እና መኪና መንዳት ወይም ሆቴል ውስጥ አስተናጋጅ መሆን አውቶሜቲክ እየተደረገ ሪፕላው ነገር ከኮቪድ በፊትም ነበር ኮቪድ ሲመጣ ደግሞ ያ ሁላችሁም ወደ የየቤት ወደ የቤታችሁ ግቡ ሲባል ወደ የቤት ገብተ ስራ መስራት ካለብ ምትሰራው በኢንተርኔት ነው ኢንተርኔት ላይ ያሉ ስራዎች ብቻ ቀሩ ከበፊቱ ጀምሮ እየመጣ ያለ ነው ወደፊት እና አሁን የኮሮና ኬዝ ቀዝቅዞ ቢመለስ ይቀጥል ነገር ነው እኛ ኮሚኒቲ በርግጥ ወደ ቴክኖሎጂ እንደ ሌሎች ሀገሮች እንደ ኢንዲያኖች ወይም እንደ ኤዥያኖች ኢቨን እንደ አሜሪካኖች ወደ ቴክኖሎጂ በፍጥነት አልዞረ ያ ደሞ እኛ ኮሚኒቲ ከተጠቂ ከመሆኑት ዋናዎቹ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዲሆን ያደረገው እሱ ነው ዓለም አዞራችን ወደ ቴክኖሎጂ ካንዳንድ ቱል ዴይ ኢትዮጵያን ጋር በነበረኝ የቀደመ ቆይታ ወደ ቴክኖሎጂ ቀመሱ ዘርፍ ላለ መከላቀላቸው ከመያቀርባቸው ምክንያቶች መካከል አንዳንዶቹን ሰምቻለሁ የተጣበበ ሰዓታቸውን አንዳንዶቹ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ሀቅማቸውን ሌሎቹ ደግሞ የትምርት ዝግጅታቸውን ምክንያት ያደርጋሉ በሀቅማቸው ዘርፉ ለመከላቀል ማድረግ የሚችሏቸው ምን አይነት ነገሮች አሉ ባድ ነው የሚለው እንደ ምክንያት ይቀርባል እንጂ ወጥክለኛው ምክንያት ግን እሱ አይደለም ከባድ አይደለም የምትለው ነገር ለማስረዳት ሁሉ ግዜ የምንጠቀምባት ነገር ምንድነው መሰለ ከባድ ማለት አምሮ ሊረዳው የማይችለው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ኳንተም ፊዚክስን ባወራለ ከባድ ነው ምንም ጎበዝ የሆነ ተማሪ ኮሌጅ ዲግሪ ያለውን ሰው ራሱ ስለ ኳንተም ፊዚክስ ባስረዳው ጊዜ ወስደበት አለ ስኪረዳው ድረስ ስድስተኛ ክፍል አምስተኛ ክፍል ብትሄድ ኳንተም ፊዚክስን አያስተምራቸውም ለምን የስድስተኛ ክፍል አምሮ ኳንተም ፊዚክስን ሊገባው አይችልም ብለው ስለሚያስቡ ስድስተኛ ክፍል እና አምስተኛ ክፍል ብትሄድ ግን የኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርት ዌብ ዴቨሎፕመንት ጃቫ ስክሪፕት ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ ያስተምራቸዋል ለምን ከባድ ስለሆነ ሆነና በስድስተኛ ክፍል አምሮ መረዳት የምትችለው ስለሆነ ከባድ ነው ለኔ ልረዳው አልችልም የምትለው ምክንያት በተለይ ኮሌጅ ደረጃ ድረስ ተምሮ አሁንተኛ ክፍል ደረጃ ተምሮ ድረስ ተምሮ ያለው ምክንያት ምክንያት ያው ያልሆነ ነው ማለት ይችላል ለካብ ሬዲ አይደለሁም የቴክኖሎጂ ትምርት ለመማር ይሄኛውስ ምክንያት ሊሆን ይችላል ይሄኛው ምክንያት ሊሆን አይችልም ለምን ለምን ሃርቫርድ አትገባም ለምን ኤምአይቲ አትገባም ለምን የፈለክክበት ምርት ቤት አትገባም ዛሬ ላይ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ እነሱ የሚያስተምሩን ትምርት በነጻ ኢንተርኔት ላይ የማታገኘው ይችላል ዩቲዩብ ላይ አሉ ኮርሶቹ እነ ዩዴሚ ወይም ኮርሴራ የሚባሉ ዌብሳይቶች ደሞ አሉ እነሱ ደሞ 10 ብር 15 ብር እየከፈልኩ ኮርሶቹን ማግኘት ይችላል 
አይኮኖሚካሊ ሬዲ አይደለሁ የምትለውም ነገር እሱም አይደለም ምክንያቱ ዋናው ምክንያት ብዙዎቹ ቴክኖሎጂ ፊልድ ከገቡ በኋላ እስከዛሬ ለምን እንደሆነ ይቆያችሁት የሚለውን ስንት ጠይ ስንት ጠይ ያገኘነው ምንድነው የሆነ የውሸት የሆነ ፍርሃት አለ ቴክኖሎጂ ፊልድ ይከብደኛል አልችለውም ለኔ አይደለም ምናምን የሚል ፍርሃት አለና ያቺ ፍርሃት ነች ዋናው ምክንያት እንጂ ፈርቼ ነው የሚለውን ለማለት ይከብዳል ዝም ብሎ ምክንያት ቀረበ እንጂ ዋናው ምክንያት የብዙ ሰው ፍርሃት ነው ፍርሃት ውጪ እንግዲህ አንደባበክ ከተባለ ሌላው ደግሞ ጊዜ የሚፈልግ ነገር ትጋት የሚፈልግ ነገር ነው እና ያቺ ትጋት ደግሞ ማለት ወር ለ4 ወር ለ5 ወር ለ6 ወር በትጋት መስራት ያለብ ነገር ነው ልክ እንደ ቋንቋ እንደማማር ሌላው እንግዲህ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው የሚያዳምጡን በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ የላቀ ውቀት ያላቸው ወጣቶችም አሉ ዘመኑ ፈቅዶ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ያሉ ቀጣሪዎችና ተቀጣሪዎች እየተገናኙ አብራውም ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ተመሳሳይ ድሎችን የሚያገኙበት ዘዴ ያለው ወይ ካሉበት ቦታ ከዓለም አቀፍ ገበያ ጋር ተገናኝተው በተሰጧቸውና በውቀታቸው ሊያገለግሉ የሚችሉበት አሰራር አለ ይሄኛውም በትልቁ እንደም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ እንደ ትልቁ ተስፋ ይሄ ነው ካሉበት ሆነው ስራዎችን ማግኘት ይችላሉ ወይ የሚለው ተስፋ ትልቁ ተስፋ ነው እንዴት ነው መስራት እንችለው እንችለው የሚለው እንደሞ እንሚሰሩ ሀገሮችን ብናይ ለምሳሌ ፊሊፒንስን ብናይ ኢንዲያን ብናይ ቻይናን ብናይ እንዴት ነው እነሱ የሚያደርጉት የሚለውን ብናይ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪፕሊኬት መደረግ የሚችል ሲስተም ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ የኮምፒውተር ሳይንስ አንድ ዌብሳይት ዴቨሎፐር ለመሆን ብትፈልግ ኢትዮጵያ አሜሪካ ውስጥ ያለ ሰው አጣሪ ሰው ዌብሳይትን እንሰራለት ብቻ ነው እንጂ የሚፈልገው ኢንዲያ ሆነ ስራ ከካምቦዲያ ሆነ ስራ ከኢትዮጵያ ሆነ ስራ ከናይጄሪያ ሆነ ስራ ሎኬሽኑ ምንም ማተራ ያደርግ ይሄንን አድቫንቴጅ በመውሰድ ነው ኢንዲያኖች አሁን ትክክለኛ ዳታውን ትቁጥሩን እንዳልሳሳት እንጂ 2018ን ላይ 10 ሚሊዮን ሰው ከኢንዲያ ሆኖ ነው የሰራው እንደዚህ አይነት ስራ 10 ሚሊዮን ሰው አማ ካይ ገበያቸው 26 ዶላርን እንግዲህ በኢትዮጵያ ብር አምጣውና ወቅ ምን ያህል እንደሆነ አየው በአመት ለኢንዲያ ከኢንዲያ ሆኖ የሰሩት ሰዎች ያስገቡት ገቢ ወደ 250 ቢሊዮን ዶላር ነው ቡና ለኢትዮጵያ ያስገባው ገቢ 2 ቢሊዮን ዶላር ነው እንግዲህ ከቡና ስንት ጥፍ ማለት ነው 100 ጥፍ ገቢ ኢንዲያ ሆኖ በቴክኖሎጂ ፊልድ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ለኢንዲያ ያስገብ 10 ሚሊዮን ሰው የሚደግፍ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይኖረን ይችላል 1 ሺህም ሰው ቢሰራ 5 ሺህም ሰው ቢሰራ 10 ሺህም ሰው ቢሰራ አቨሬጅ ኢንካም ሁለ 25 ሺህ ዶላር ሆኖ ትልቅ የስራ መፍጠሪያ አይደል ነው የናይጄሪያ ይሄንን አድቫንቴጅ እየወሰደች ነው ከአፍሪካ ቱኒዚያ ይሄንን አድቫንቴጅ እየወሰደች ነው ሳውዝ አፍሪካ ይሄንን አድቫንቴጅ እየወሰደች ነው ከኢትዮጵያ ሆኖ መስራት ይቻላል በመንግስት ደረጃ እንኳን ባይሆን ጎበዝ ልጆች በራሳቸው ተራሩ ጣው ኢንተርናሽናል የሆኑ ስራዎችን መፈላለግ ይችላሉ እነዛ ደግሞ መፈላለጊያ ሳይቶች አሉ ለምሳሌ ፋይበር የሚባል ሳይት አለ fiver.com upwork የሚባል ሳይት አለ upwork.com አውስትራሊያ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ያሉ ሰዎች ቀጣሪዎች እነሱን እየፈለጉ የሚቀጥሩበት ፕላትፎርም ነው። ድንኛ በቀለ የመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያ የቫንጋዲ ቴክ ድርጅት መስራች ላሁኑ በአድማጮቼስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።